Magandang araw! Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa microorganisms. Ang salitang microorganism ay nahati sa dalawa. Micro na may ibig sabihin na extremely small at organism na ang ibig sabihin naman ay living thing. Kung pagsasamahin, ang ibig sabihin ng microorganism ay extremely small living thing. Katulad ng mushrooms, algae, bacteria, at marami pang iba. Pero, madami din sa mga ito ay hindi kayang makita ng ating mga mata nang hindi gumagamit ng microscope. Sa episode ng ating video lesson ngayon, ay malalaman natin ang iba't ibang uri ng microorganisms. Microscopic organisms, commonly known as microorganisms or microbes, are found all around us and even inside our bodies. Ang mga microorganisms ay nakakalat sa palibot natin, kahit saan, kahit hindi natin nakikita, at may iilan na nasa loob ng ating katawan dahil kailangan natin sila at meron naman na nakakapasok kaya nagkakasakit tayo. Some are beneficial to life, others can cause harm. May mga microorganisms na mababait, yung tipong nagdudulot lang ng kabutihan, meron naman na masama at nagdudulot ng malubhang sakit. Microorganisms may be unicellular or multicellular. The category microbes includes a massive range of organisms including bacteria, fungi, viruses, algae, and protozoa. At kagaya sa nabanggit ko kanina, may mga microorganisms na mababait at masasama. Non-pathogenic. These are the kinds that are considered to be not harmful. They do not produce disease. Instead, they are beneficial. Non-pathogenic ang tawag sa mga microorganisms na hindi nagtutulot ng sakit sa tao man o hayop. Halimbawa nito ay ang mga good bacteria na nasa loob ng katawan natin. Sila yung mga good bacteria or probiotics na nakatira sa katawan natin para magkaroon ng balance, lalo na sa ating digestive system at magpalakas ng ating immune system. Pathogenic These are the ones that cause infections and diseases. They are considered to be harmful. Pathogenic naman ang tawag sa mga microorganisms na nagdadala ng sakit. Minsan nakamamatay pa. Ang halimbawa nito ay ang coronavirus na siyang nagdulot ng pandemya sa buong mundo sa panahon natin ngayon. Ano-ano naman ang mga kabutihan na dinadala ng ating mga kaibigang microorganisms? Una, Microorganisms like bacteria decomposes organic waste into manure and increases the fertility of the soil. Ang pinakaimportanting papel na ginagampanan ng mga microorganisms sa kalikasan ay ang pagiging decomposers nila. Sila ang dahilan kung bakit nabubulok ang mga organic materials kapag ito ay namamatay. Isipin mo, ano ang mangyayari sa paligid kung lahat ng katawan ng tao Hayop at halaman ay hindi nabubulok kung ito ay wala ng buhay. Malamang napuno na ang mundo natin ng mga katawan kasi nga hindi sila nabubulok. Isa ang microorganisms sa mga nagbabalanse sa ating ecosystem. Pangalawa, microorganisms are used for food processing industry and also in food preservation. Dahil sa mga iilang microorganisms, nagkaroon ng mga masasarap na pagkain katulad ng cheese, wine, yogurt, tinapay, at marami pang iba. Malaki ang naging papel ng friendly o non-pathogenic microorganisms sa industriya ng paggawa ng pagkain. Pangatlo, microorganisms are used for making medicines. Some bacteria and fungi are used to make medicines which kill or stop the growth of diseases causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. 
may mga uri ng microorganisms na ginagamit sa paggawa ng gamot. Alam niyo ba na ang penicillin na isang uri ng gamot o antibiotic ay isang uri din ng bakterya? Isa lamang ito sa napakaraming uri ng good microorganisms na ginagamit para magtuklas ng mga gamot para sa iba't ibang uri ng sakit. Ngayon naman ay talakayin natin ang types of microorganisms. Merong bacteria, virus, algae, fungi, at protozoa. Pag-aralan natin ng mabilisan isa-isa. Pero sa susunod na episode ng ating video lesson, ay tatalakayin natin ng maigi ang bawat uri ng microorganisms. Una, bacteria. They are found in nearly every habitat on Earth, including within and on humans. Most are harmless or helpful, but some are pathogens, causing disease in humans and other animals. Bacteria ang isa sa pinaka-common na microorganisms na alam natin. Karamihan sa kanila ay harmless, pero may iilan na nagdudulot ng sakit sa tao at sa hayop. Halimbawa ng mga sakit na dulot ng bakterya ay ang tuberculosis, cholera at pneumonia. Ang bakterya ay halimbawa ng unicellular organism. Ibig sabihin, sila yung mga organismo or microorganism na iisa lang ang sel pero sa loob nito ay may nucleus. Ang hugis ng bakterya ay pwedeng rod shape o mas kilala sa tawag na basilos, spherical or cocos, at spiral or spirilla. Virus Viruses are non-cellular entities that consist of nucleic acid core surrounded by protein coat. Although viruses are classified as microorganisms, they are not considered living things. Kung pag-aaralan ng maigi ang struktura ng virus, ito ay masasabing non-living organism kasi ito ay isang non-cellular entity o isang bagay na hindi binubuo ng cell. Pero ang virus ay may sariling DNA or RNA na kanyang ginagamit para siya ay makapag-reproduce but unlike any other microorganisms, Viruses cannot reproduce outside a host cell and cannot metabolize on their own. Viruses often infest prokaryotic and eukaryotic cells causing diseases. Hindi kayang magpadami ng virus ng mag-isa. Kailangan niya ng host cell para kapitan at tuon niya gagawin ang proseso ng kanyang reproduction. Ito ang rason kung bakit sa panahon ngayon may tinatawag na social distancing para hindi madaling makapitan ng virus kung ang taong nasa iyong paligid ay infected o mayroong pathogenic na virus. Algae Algae are plant-like protists that can be either unicellular or multicellular. Their cells are surrounded by cell walls made of cellulose. Algae are photosynthetic organisms and one of the major producer of world's oxygen. Ang algae ay sinasabing simple forms ng halaman, at katulad nila, ang algae ay may kakayanan ding gumawa ng kanyang sariling pagkain through the process of photosynthesis. Kadalasan, ang algae ay nabubuhay sa wet or moist areas. Fungi Fungi are eukaryotic organisms that have rigid cell walls and may either be unicellular or multicellular. Some may be microscopic in size, while others form much larger structures such as mushrooms and bracket fungi that grow in soil or on damp plugs. Unlike algae, fungi do not contain chlorophyll and thus cannot carry out photosynthesis. Ang fungi ay mayroong unicellular or multicellular na uri at sa lahat ng microorganisms, ito ang pinakamalaki in size. Halimbawa ng fungi ay ang mushrooms. Sa isang tingin, aakalain mo na ang mushroom ay isang halaman. 
pero hindi. Unang kadahilanan, dahil wala itong chlorophyll, kaya wala itong kakayanan na gumawa ng kanyang sariling pagkain. Pero ito ay isang uri ng punsay at isa sa pinakamalaki sa kanilang uri. Panghuli ay ang protozoa. The protozoa are considered to be a subkingdom of kingdom protista and the name protozoa literally means animal-like. They are also an example of eukaryotic organisms with membrane-bound nucleus. Ang protozoa ay parang mga hayop sa mundo ng microorganisms. Gumagalaw at nagbe-behave na parang mga hayop. Dahil ginagawa nilang pagkain ang ibang uri ng microorganisms kahit pa ang kapwa nila protozoa. Maraming salamat sa panunood at sana ay may natutunan kayo. Sa susunod na video lesson natin ay tatalakayin natin ng maigi bawat uri ng microorganisms. Hanggang sa susunod!